stavbě nové budovy byl chronický nedostatek prostoru. Naše škola sídlí v budově z 19. století, ale už v roce 1930 moji předchůdci řešili otázku novostavby. No a ten problém se, se ještě vyeskaloval po roce 1989, kdy jsme přišli o všechny dílny, které byly umístěné mimo tuto historickou stavbu. Takže těch skoro 30 let, co jsem na umprunce, tak se pořád bavíme o novostavbě, o potřebě tady tu prostorovou kapacitu nějak nafouknout. Rozhodně to jo, je to krok správným směrem. Je to krok poměrně bolestný, protože samozřejmě ta škola ztrácí určitou část atmosféry, docela podstatnou. Pro mě vždycky ty dílny byly hrozně důležité v té škole. A ty dílenský, ta parta těch dílenských, která tady fungovala, to, že člověk, kdykoliv jsem do té školy přišel, tak, tak oni tady nějak byli. Byl to samozřejmě pohodlný, člověk se běhl o dvě patra, něco si přiříznout, přibrousit. Ahoj. No je to kus mého života, studoval jsem tady a teď tady i pracuju, takže vidím ten vývoj, mám k tomu velký vztah. Vlastně pak tady vlastně probíhala i třeba rozhuška vlastně s tím mým předchůdcem, s Vojtou Svobodou, tak to jsme tady taky vlastně měli jako vlastně transparent, vlastně, který vlastně dával takový dva smysly, jako že právě rozhuška se Svobodou, jednak, že se jmenuje Svoboda, ale i s jeho svobodou, že vlastně jako, no, že opouští vlastně tohle, tohle, tohle to zaměstnání. Že. To je pro tebe taková svoboda, to je to zaměstnání? Je, jako je, no, je, je. Já myslím, že pro něj vlastně nějaký bylo. Ke Staru už jsem byl vždycky nadšený, když přišlo něco jiného, nového. To je totiž to je bezvadná věc, že já když jsem viděl něco, kde je nápad, nebo to tak mě to nadchlo a okamžitě jsem se tomu nějak jako docela věnoval, že jo. Takže, mm. protože. To řemeslo, který se dělá tady, je úplně něco jiného, než to, co se dělá běžně ve fabrice, nebo když se s tím člověk živí jako řemeslník. To je úplně jiný svět, než když tady se skutečně celou tu dobu výrazně experimentuje. Fóry v tom, že když tady Ála studovala, tak já si říkal, hele, jednou tady to bude šéfovat. A Ála říkala, no nedělej si ze mě legraci, do takového bordelu bych nikdy v životě nešla. Tak každý tady má kus života, On tady byl 40 let, já jsem tady na dílně čtvrtý rok. Po 10 let, když to beru i se studiem, možná ještě díl. Prostě prosil tady generace jako sklářů, který na tuhle tu místnost strašně jako vzpomínají. Vzpomínají na tondu a vzpomínají na to všechno, co se tady, tady prostě zažilo. A zažilo se tady toho hodně. Já myslím, že by nám to vlastně v té době už asi jako neprošlo, protože jít s pochodněma po Karlově mostě a, a dělat tam tohle, to už by asi nás někdo vyběhne. Jako různě, no já jsem byl křtěný vlastně na druhém břehu tady v Vltavy v únoru. Sněžilo, musel jsem si kleknout do Vltavy, jako do vody. A tam vlastně k nám přišel knapek a nalil nám na hlavu porcelán. A tím, z konvičky a tím nás pokřtil. No. Japonci se tam fotili, ty fotáka. No. Kde já jsem, já jsem přišel v tom 73. na podzim no a já jsem tu dílnu vlastně musel vymyslet, dělat stavební dozor, vyřídit stavební povolení, dojít na magistrát, vyřídit zábor chodníků a takovéhle ty věci. Jseš mladý, starej se, jestli na to nemáš, tak dílna nebude. A se mě vlastně na jednu stranu těší to, že u toho stěhování jsem teď já a že vlastně odpíchneme se Štěpánem novou metu tyjo, na, novém, na novém místě. No. Takže třeba to tam bude minimálně dalších 50 let třeba. A vlastně my budeme jako první zapsaný, který to tam vlastně převzali, no, to místo. Čili já, jako jak jsem mluvil o těch dílnách, tak, tak Právě, jsme tak si v té, do té kaprovky jsem chodil, že jo? jo. Tam jsem prostě hobloval prkná, no. To nový technologický centrum, teď se to takhle jmenuje, že jo, jako vznosně, ale v zásadě ta historie je, že po, před revolucí, před rokem 89, 
škola měla kromě dílen, které byly v budově, tak měla spoustu dílen na Praze 1 kolem. Jo. Jenže po revoluci vlastně ty prostory byly vráceny majitelům. A teď jsme stáli před tím, co, jak to nahradit. A pořád jsme hledali něco, co by se dalo třeba rekonstruovat, nějaká budova a tak. Já jsem nastoupil s tím, že není možný stále jenom pindat po té nové budově, ale že je nutné toho dosáhnout. A v tu dobu se uvolnila Mikulánské tato škola. Jelikož jsem chodili i děti tehdejšího prorektora Suchomela, tak ten s touto informací přišel a skočili jsme na to. To bylo rok 12. A prodělali jsme kolem 60 jednání a vyjádření. Kolem 60 jednání a vyjádření. To, co je žlutě, tady je začátek. Tak to byly, řekl bych, takové lumpárničky, které nejdřív vypadaly nevinně, ale v podstatě způsobily, že na záměr postavit tady tu školu trval 10 let. Byly tam že, různé peripetie s památkářem a podobně a tak. I problémy při stavbě, ale prostě to tak bývá u staveb. A takže je fajn, že teda se to otvírá. No. A všichni asi z toho máme radost a vlastně ne. Dobrý den, pane profesor Doleček. Ano. Já už můžu, tak já jsem to teda vyzvedl na sekretátu vyspanou nutu. No, no. A ještě mám co ještě přivést. Ve vrátnici by měla být 3D tiskárna, jo. Barák na Palachově náměstí? No, barák na Palachově náměstí. Obrovský. Vzpomínám si na dobu, kdy se zamýkaly vstupní dveře, kdy nebyla ještě vrátnice. A vyústilo to v to, že téměř každý student měl klíče od těch vstupních dveří. Což pro mě jakoby obrazotvorně znamená možná to, že to byl takový náš <laughs> druhý domov, si troufám tvrdit. A jestli se z nové technologické budovy stane to samé? Já si myslím, že všichni čekají na to, jakou to vlastně vytvoří dynamiku a jak ta budova vlastně finálně bude, bude fungovat pro studenty a jak studenti v ní budou fungovat. To mi to vlastně na celé té akci přijde nejzajímavější, protože naše škola, jak všichni víme, tak velmi dlouho fungovala jako nějaká soustava nezávislých ateliérů, které spolu až tak moc nekomunikovaly. To všechno se samozřejmě v posledních desíti letech radikálně změnilo, ale my se hrozně těšíme, že i ta samotná architektura bude nutit ateliéry k mnohem větší kooperaci, než jak tomu bylo do posud. Ale co se týče samotného toho tvoření a samotného nějaký ty idei, tak tím, že my se tady třeba za obor textil propojeme s architekturou a vidíme, co dělají, tak vlastně můžeme i myslet na tu architekturu z pohledu architekta. Můžeme být ovlivňovaný grafickou podobou, co dělají grafici, co dělá malba, kudy vede koncept a vlastně je to všechno, si myslím, vlastně to gro, ty umplunky, která takhle byla od začátku mezi oborově postavená a míšení těch oborů dělá tu progresivitu a já si myslím, že to je něco, co ta umplunka snad tady naplní a bude ta nová technologická budova dál naplňovat. To jsou vlastně možnosti na organizování kurzních konferencí a dalších akcí, které jsme vlastně dělat nemohli, protože jsme se sem jednoduše nevešli. A, a hlavně věřím tomu, že díky těm velkolistým prostorům, které tam jsou, takže to bude taková jako zároveň se rozšíří ta platforma toho setkávání. Čím funkumka trochu potvrdí ten svůj význam v tom regionu, nejenom jako v Českém, ale v celé střední Evropy. 
což konec konců vede i k tomu, že budeme moct pořádat daleko víc večírků. A ta terasa se o to veložně říká. Já si myslím, že je důležitý, aby ten autentický život se vrátil do toho centra. Ten je doteďka, včetně teda současného vedení magistrátu, je vytěsňovaný. A právě přítomnost té školy je tady strašně důležitá. Ještě jednu poznámku. V Praze je 60 studentů z České republiky. A z toho zase v dalších, ono se to trošku vyvíjí, 60 je na Praze jedna. No, nová technologická budova ta vlastně přispívá do té, do té zajímavé paradoxní situace, kdy centrum Prahy je v podstatě takový jako ohromný univerzitní kampus. A myslím si, že bude jako zajímavý sledovat, jak ten, jak ten život těch studentů bude, bude jako dál obohacovat to centrum města a bude to vytvářet určitou protiváhu tomu, tomu turistickému marazmu, který, na který ten, to, to centrum Prahy trpí. na střední škole, který byl taky umprumák, vždycky říkal, Praha byla temná a umprum svítila jako loď. Super. A to bych řekl, že je hlavní no. věc. Tak to je citát. To je citát, ne. Mm-hmm. Praha byla temná, ale umprum svítila jako loď. A to, že jako ta dílna byla jako zpovědnice, kam se ty studenti chodili vypovídat, když tam jako momentálně neměli zrovna žádnou práci, poradit se o jako věcech denního života a tak naštěstí jako úplně nevymizela a furt se my sem, i sem už jako chodí si prostě jenom popovídat. Záleží studenti, v podstatě ze 100% nám říkají, že nezažili vztahy mezi kantorem dílenským a studentem takový jako skoro jako opravdu na stejný úrovni nebo takový kamarádský, že vš- tady je opravdu atmosféra velice vstřícná. Co týče srovnání s jinýma školnám, trochu specifický, protože z klářských ateliérů samostatných je vlastně na světě pár. Z se vlastně na vysokých školách jako samostatný obor nestuduje, téměř vůbec. Takže my jsme opravdu i v tomhle tom velice specifický a proto máme enormní zájem zahraničních studentů tady studovat. Zásluhou exrektora Smetany, který spolu s architektem Kroupou vlastně objeli jsme několik těch škol, třeba Royal College v Londýně, pak to byly Konstfach, školu v Hale, čili ten program té naší školy, té Mikulanské, se modifikoval i podle těch zkušeností, které mají, které mají v zahraničí. A jinak nás tam překvapilo docela ten systém i těch rezervací a vlastně systém, jo, který jako vlastně ti anglosasové mají k tomu blízko ty systémy vytvořit a dodržovat. My k tomu teda blízko nemáme, jo. A někdy bych řekl, že jí docela daleko. Ale e, protože a zvlášť teda v uměleckém prostředí, no. Ale někdy je to potřeba, protože tím pádem je možný prostě realizovat věci, který, e, který se v určitém množství lidí realizovat dají těžko, nějaký systém musí být. Ty jsou takový striktní hodně. No, v té, v té Anglii to bylo hodně striktní. Hodně jakoby punktlich, jak, řek, jak by řekli Němci. Jo? Těšíme se tady na ty nové technologické vymoženosti už řadu let. Budeme tady mít novou sítotiskovou dílnu, kde budou pařáky, speciální prostě, e, práce s koloristikou, s barvama a máme tam dobrou vzduchotechniku, což je taky zásadní. Takže vy jste pro ty nové technologie, že vám e, by se to líbilo, kdyby určitě, kdyby určitě. ty starší věci vyhodili? No, no, to ne, právě ne. Ty starší ty, věci jsou, jsou skvělé v tom, hmm. že prostě fungují a, a když se budou dobře mazat, tak budou fungovat vždycky. Hmm. A, a je to takový jako poctivý základ hmm. a bylo by hezký to jako rozšiřovat. Třeba teď se nám tady docela studenti 
rozjeli v tom, že chtějí střídat ty olověné barvy na ty, na ty vázy, hmm. což taky není úplně zdravý proces. Hmm. A, a tam už budeme mít jako odsávaný profesionální box, takže... Dobrý. Uh. Já hlavně doufám, že v té ka- nový otevřené kavárně nebude nějaký kyselý hipsterský kafe. Bude tam robotický rameno, který je, teda hlavně je to pro, pro designéry, který je schopno e, nějak tisknout e, velké věci. Další věc jsou zase jako digitální technologie, které používají grafici hlavně a, a animovaný film, čili na to se těším taky, že teda tam budou studie, které budou e, vlastně mít parametry, parametry evropské. Koncept přestavby objektu historické školy v Mikulanské ulici vzešel od architektonického týmu Ivana Kroupy, Jany Moravcové a Tomáše Zmeka. Jedním z cílů rekonstrukce, které se promítly do nové architektury, byla otevřenost. Ta je podpořena zvýrazněním hlavního vstupu a v podobě vynechání jednoho segmentu fasády přes celou její výšku. Dominantními materiály jsou beton, sklo a ocel, které se uplatňují ve svém přirozeném vzhledu bez povrchových úprav. Najdeme tu dílny celoškolní, například truhlárnu, kovodílnu, sádrovnu, klej, lakovnu a specializovaná pracoviště pro šperk, sklo, keramiku, design, knihtisk, hlubotisk, offset, knihvazbu, sítotisk, textil, fotografii a film. Přízemí funguje jako multifunkční prostor určený pro setkávání a výstavy. V nejvyšším patře budovy se nachází sál s promítací technikou a elevací, který pojme zhruba 150 diváků a vrchol budovy tvoří terasa s jedinečným výhledem na historické centrum.